digital vai acabar com fantasmas e chuviscos na sua televisão. Mas o que você vai precisar fazer para receber o sinal das emissoras? O que vai mudar no mundo da televisão com este novo sistema digital que tem o dia 2 de dezembro como meta para o início das transmissões das TVs comerciais? O Participação Popular de hoje vai esclarecer essas e muitas outras perguntas sobre este novo mundo da televisão digital. Para responder às nossas perguntas, estão aqui conosco o deputado Romulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Participam da entrevista, especialistas e estudantes. Muito obrigada pela presença de vocês. Deputado Fernando Ferro, o senhor há muitos anos é, está envolvido com a luta pela democratização dos meios de comunicação no Brasil. Qual a expectativa do senhor em relação a esse novo sistema de TV digital? Eu creio que nós estamos diante de um desafio, de uma revolução, não apenas de comunicação, mas de transmissão de dados. Eu acho que esse é o debate que muda a característica do nosso sistema de comunicação. Nós vamos poder é, ter no acesso à televisão digital outra série de possibilidades que a tecnologia nos permite para a chamada convergência de mídia. Eu creio que isso pode trazer ganhos importantes. A, a, a tecnologia não é neutra, né? evidentemente. Quanto mais a sociedade tiver mais controle social, tiver mais possibilidade de é, discutir esse instrumento, nós poderemos ter grandes oportunidades. As linhas de comunicação poderão nos franquear, aumentar nosso espaço de democracia participativa, por exemplo. Nós poderemos fazer eleições plebiscitos, se tivermos, evidentemente, adequando essa nossa possibilidade tecnológica. Além disso, eu acho que o Brasil vai sofrer. É um debate muito importante por conta do, da característica da comunicação no Brasil. Extremamente concentrada, uma, uma concessão de televisão é, é, que claramente diferencia de países democráticos do mundo, nós temos que discutir isso. E creio que com essa possibilidade já, já há um conflito é, dos, dos empresários da comunicação e da transmissão de dados, nós teremos esse, esse, esse conflito presente, inclusive na necessidade de atualizar a legislação sobre essas possibilidades. Eu quero crer que é, o bom desse, desse, da adoção da TV digital estará vinculada principalmente a quanto maior participação popular tiver, quanto mais debate, quanto mais a sociedade se apropriar dessa, dessa discussão. Isso será muito importante, daí que programas como esse devem ser crescentemente é, permitidos e que, que a população possa compreender que vai ela pode deixar de ser um, um, um sujeito passivo na comunicação para ser um sujeito ativo, participante, dependendo das condições que nós implantemos a, a televisão digital. Deputado Romulo Gouveia, hoje as decisões em relação à TV digital estão no âmbito do Poder Executivo. Como é que o Congresso está participando dessas discussões? Está no âmbito do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo tem todo um processo de antecedência. Aqui mesmo na Câmara, a Comissão de Ciência e Tecnologia, que tanto eu como o deputado Fernando faz parte, o Conselho de Altos Estudos Tecnológicos debateu profundamente com as universidades, com os consórcios, com diversos segmentos, com o próprio Ministério das Comunicações, para construir esse modelo. Inclusive, temos um trabalho publicado pelo Conselho de Altos Estudos Tecnológicos. Então, na verdade, a Câmara, a Comissão de Ciência e Tecnologia, o Conselho, deu sua contribuição e vai continuar dando, porque o papel mais importante é a partir de dezembro, quando vamos ter a implantação em fase terminal na São Paulo e a Grande São Paulo, depois estender até Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza, que é inicialmente, porque até 2000, temos até 2016 para consolidar definitivamente e aí dá o fim no sistema analógico, nesse processo todo, o Poder Legislativo tem um trabalho muito importante. E a Câmara, a Comissão de Ciência e Tecnologia, vamos ter um trabalho muito forte, até mesmo, como disse o deputado Fernando, e é, na questão da legislação, uma série de questões que a Câmara vai estar dando a sua contribuição em relação a esse novo modelo, esse impacto nas comunicações do país. É bom esclarecer ao telespectador que nós convidamos representantes do Ministério das Comunicações e também da Casa Civil, mas não puderam comparecer aqui para a gravação. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge Fernando, que é do Departamento de Ciência da Computação da UNB, uma pergunta bem básica. O que, qual é a diferença da TV analógica para a TV digital? É, a, basicamente, a diferença é na transmissão do sinal. Você passa a ter um sinal de melhor qualidade, onde naquele espaço onde existia a transmissão de TV analógica, você pode passar 
a transmitir vídeo de mais alta qualidade, áudio também, e juntamente com isso também dados. Então você passa a ter, além disso tudo, software que pode ser um outro tipo de dado importante para motivar questões econômicas. Eu vou chamar a primeira pergunta da, que foi feita pela nossa produção, é a Juliana Braga, uma estudante de comunicação social da UNB. Eu gostaria de saber por que foi escolhida a tecnologia japonesa, o que ela tem de oferecer a mais do que as outras. Eu vou pedir para o Guido Lemos responder, o Guido fez parte do consórcio que fez um desenvolvimento próprio aqui no Brasil com, com os especialistas é, das universidades do país inteiro. Conta para a gente um pouquinho, então, o que é essa tecnologia? Bom, na realidade, tem uma questão que precisa ser esclarecida, é, é, é essa coisa do Brasil, é, adotou a tecnologia japonesa. É, a Juliana, é isso, ela até colocou corretamente, a tecnologia, não o sistema, porque muita gente diz que a gente adotou o sistema japonês. Então, o sistema é formado por um conjunto de tecnologias. Uma delas, como o Jorge colocou, é, define como é que se transmite informação na forma digital de uma antena de TV para os aparelhos de recepção. Tá? Então, essa tecnologia ela foi escolhida, a gente, o nosso sistema usa o que foi feito no, no Japão e que é usado no Japão. Por quê? O primeiro sistema a ser definido foi o americano. Então, eles lá, quando definiram o seu sistema digital, eles tinham um foco em viabilizar a transmissão de imagens de alta definição. Depois dos americanos, os europeus definiram o seu sistema. Na Europa, a discussão já se deu da seguinte forma. Quando a gente transmite usando é, é, a, a, a tecnologia digital, o espaço que a gente ocupa no ar, no espectro, pode ser utilizado para a transmissão de mais de um programa simultaneamente. Então, por exemplo, aqui na TV Câmara, a gente tem a transmissão dos programas, a gente tem plenário, tem comissões e, e o pessoal que define é, a grade de programação da TV tem que escolher uma coisa para transmitir por vez. Com a tecnologia digital, no mesmo espaço que é ocupado para transmitir uma única programação, é possível transmitir mais de um. Então, na Europa, o pessoal trabalhou mais essa questão e também eles pensaram no seguinte. Bom, na época que eles foram definidos, já existia tecnologia que viabilizava a transmissão do sinal para dispositivos fixos, os aparelhos de televisão convencionais que a gente tem na nossa casa, e para dispositivos móveis e portáteis. As tecnologias de celulares já estavam em uso, ganhando força na época que eles definiram o sistema deles. Então, eles pensaram nisso. Os japoneses que vieram depois, aperfeiçoaram a tecnologia europeia. Então, a tecnologia de transmissão, de codificação de bits, de transmissão do transmissor para os receptores, que foi definida no Japão, ela é a melhor das três que existiam. Quando, em 2005, né, o governo brasileiro, né, via decreto, instituiu o projeto de da ZTB Digital e contratou, né, uma verdadeira força para essa imagem, os pesquisadores que participaram desse, desse projeto, contratados pelo governo, para avaliar, estudar os sistemas que já existiam e fazer propostas de, eventualmente, melhorias tecnológicas e, 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 e estudar que conjunto de tecnologias seria o mais adequado para o Brasil. Então, se avaliou os três, chegou à conclusão que dos três que existiam, é, o que estava mais avançado era o japonês e tinham três consórcios trabalhando nessa questão de transmissão, de tecnologias para transmissão. Os três, um que era coordenado pela, verdade, pela PUC do Rio Grande do Sul, o outro pelo Inatel, de, de Santa Rita de Sabucaí, de Minas, e um outro pela Universidade de Mackenzie, de São Paulo. Os três fizeram propostas de modificações né, nessa tecnologia que melhorariam um pouco o desempenho né, do, desse, desse, de, dessa parte do sistema, que seria a transmissão de dados, que seria a transmissão da estação para os receptores. Porém, né, na hora de tomar a decisão, existe sempre um trade-off aí, ok. Se adotamos uma 